வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட்டீன் லெட் ஆர் பி த செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் டிஃபைன் த ரியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அண்ட் ஸ்கெச் த கிராஃப் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்போ கிராஃப் பண்ணணும்னா நமக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு இருக்குது ஸோ ஆனால் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது அவுட் புட் இது வந்து ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது அவுட் புட் இப்போ ஒய் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இப்போ ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால எக்ஸ் வந்து ஒரு ரியல் நம்பர் எ செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிராஃபை வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் போட்டலாம் எக்ஸ் போட்டலாம் ஒய் போட்டலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு ஒய் வந்து என்னவாக வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இங்கே நம்ம டென்னு எழுதிடலாம் இப்போ y வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு எழுதியிருக்கோம்ல இப்போ ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஜீரோ போட்டலாம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இங்கே புட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டலாம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை எக்ஸோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை இந்த டென்னை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சைடுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மைனஸ் டென் இங்கே எக்ஸ் வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் இப்போ நம்ம இங்கே மைனஸ் டென்னு போட்டலாம் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டென் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டென் இப்போ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்ன என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ நம்ம இங்கே மைனஸ் ஒன்று போடலாம் ஒய் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் இப்போ ஒய் வந்து என்ன வரும் ஒய் வந்து நைனாக வரும் அப்போ ஒய் வந்து நம்ம இங்கே நைன்னு போட்டலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டூனு போடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டென் டுவெல்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஒய் வந்து டுவெல் ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூனே போடலாம் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டென் அப்போ என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவாக வரும் அப்போ பாசிட்டிவ் எயிட்டும் போட்டலாம் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் அப்போ என்ன வருது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் இங்கே நம்ம மைனஸ் டென்னு போட்டலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸில் வந்து நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருந்தோம்ல இப்போ ஜீரோ வருது நெகட்டிவ் நம்பர் வருது பாசிட்டிவ் வருது அதே மாதிரி ஒய்லேயும் ஜீரோ வருது பாசிட்டிவ் வருது நெகட்டிவ் நம்பர் வருது இப்போ இதை வந்து நம்ம கிராஃபில் நம்ம ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம் ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ எல்லாமே நம்ம போட்டு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கிராஃப் போடலாம் இப்போ கிராஃபில் வந்து ஒன் யூனிட் வந்து டூன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம்
இப்போ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒய் வந்து டென் அப்போ நம்ம இங்கே இங்கே பிளாட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ கம்மா டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டென் ஒய் வந்து ஜீரோ அப்போ இங்கே வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து பிளாட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டென் ஒய் வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் நெகட்டிவ் ஒன் நெகட்டிவ் ஒன் இங்கே இருக்கலாம் நெகட்டிவ் ஒன் ஒய் வந்து நைன் அப்போ நம்ம இங்கே இங்கே நைன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம போடலாம் நடுவில் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து டூ ஒய் வந்து டுவெல் எக்ஸ் வந்து டூ ஒய் வந்து டுவெல் அப்போ எக்ஸ் வந்து டூ இங்கே வந்து ஒய் டுவெல் இங்கே போடலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ ஒய் வந்து எயிட் ஸோ இங்கே ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிராஃபை ட்ரா பண்ணி காமிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் நைன்டீன் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் நைன்டீன் லெட் ஆர் பி த ரிலேஷன் ஃப்ரம் கியூ டு கியூ டிஃபைன்டு பை ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கமா பி சச் தட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு கியூ அண்ட் ஏ மைனஸ் பி பிலாங்ஸ் டு ஜெட் ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஆர் பி த ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா ரோஸ்டர் ஃபார்மில் ரிலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கியூ டு கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கியூ அப்படின்றது ரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர் இங்கே ஜெட் அப்படின்றது இன்டீஜர் இங்கே ஆர் அப்படின்றது ரிலேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரூவ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம ஏ கம்மா ஏ பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே ஏ அப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரேஷ்னல் நம்பராக இருக்குது அப்போ லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எனி ரேஷ்னல் நம்பர் போடலாம் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீனு போடலாம் இப்போ ஏ மைனஸ் ஏ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ கம்மா ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ரிலேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஏ மைனஸ் பி பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஏ கம்மா ஏ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஏ கம்மா ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பி இருக்கிற இடத்துல ஏ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் ஏ ஏ மைனஸ் ஏ நமக்கு என்ன வருது ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அதனால் இங்கே த்ரீ போட்டலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இல்லைனா ஒன் பை த்ரீ பாசிட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஏ மைனஸ் ஏ வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு என்னவா வருது ஜீரோ வந்து என்ன நம்பர் இன்டீஜர் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் அப்போ ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ கமா பி ஏ கமா பி வந்து பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இம்ப்ளைஸ் தட் பி கமா ஏ பி கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீனு போடலாம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ பி மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏனா ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இங்கே த்ரீ பை த்ரீ இப்போ என்ன வருது ஒன் வந்துடுது அப்போ பி இந்த ஒன் வந்து என்ன நம்பர் இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜர் இன்டீஜர் வந்து ஜெட் இன்டீஜர் வந்து ஜெட் அப்போ ஒன் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் தான் அப்போ பி கமா ஏ பி கமா ஏ வந்து பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் இப்போ இன்டீஜர்னா என்ன இன்டீஜர் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இன்டீஜர் அப்படின்றது ஆனால் ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்றது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும் ரேஷ்னல் நம்பர் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ இன்டீஜர் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்டீஜர் கிடையாது இப்போ ஃப்ராக்ஷன் வந்து இப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து ஒரு இன்டீஜராக இன்டீஜராக அப்படின்னா இல்லை இன்டீஜர் கிடையாது இந்த கான்செப்டையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இன்டீஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீ 
பார்ட் த்ரீல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் இம்ப்ளைஸ் ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏக்கு நம்ம லெட் பண்ணிடலாம் ஏவை வந்து நம்ம ஏ இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பை த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி லெட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம சப்ராட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்டீஜர் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ராக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது ரேஷ்னல் நம்பரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ரிலேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ கமா பி ஏ கமா பி பி கமா சி ஏ கமா சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ கமா பின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ வந்து செவன் பை த்ரீ மைனஸ் பி வந்து ஃபோர் பை த்ரீ இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பை த்ரீனு ஆயிரும் அப்போ ஒன் ஒன் பிலாங்ஸ் டு நமக்கு இன்டீஜர் அப்போ ஏ கமா பி ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் ஏ கமா சி ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் இது வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இது எல்லாமே ஸோ ரிலேஷன் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ கமா பின்னு சொல்லியிருக்காங்கள்ல அப்போ ஏ மைனஸ் பியை சப்ராட் பண்ணணும் இப்போ பி கமா சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி மைனஸ் சியை சப்ராட் பண்ணணும் இப்போ பி மைனஸ் சி பி வந்து என்னது B வந்து ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் சி வந்து என்னது ஒன் பை த்ரீ இப்போ இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பை த்ரீனு வந்துடுது அப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஒன் பிலாங்ஸ் டு என்னது இன்டீஜர் அப்போ பி கமா சி வந்து பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அப்போ ஏ மைனஸ் சி இப்போ ஏ வந்து என்னது செவன் பை த்ரீ மைனஸ் C வந்து ஒன் பை த்ரீ இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பை த்ரீ ஆயிடுது இதை கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஆயிரும் இப்போ டூ பிலாங்ஸ் டு என்னது இன்டீஜர் டூ பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் அப்போ ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ரிலேஷன் அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ நம்ம இங்கே லெட் பண்ணுறோம்ல ஏ பி சி இங்கே லெட் பண்ணும்போது நமக்கு சப்ராட் பண்ணோன்னா இன்டீஜராக வரணும் இங்கே லெட் பண்ணியிருக்கோம்ல இது சப்போஸ் வந்து இன்டீஜராக வராமல் ரேஷ்னல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே நாட் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர்னு போட்டுட்டு நமக்கு இன்டீஜராக வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரேஷ்னல் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வந்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ட்வெண்ட்ட